Ahora vamos a esto, por favor, Arturo Villasanti, adelante, contanos, que tiene relación justamente con esto, con el Necho Rodríguez, adelante. Exactamente, la semana de Nenecho, porque la gente quiere detergente y detergente van a tener, tras una medida judicial, obligaron finalmente a la comuna de Asunción a publicar documentos con relación a los gastos en tiempos de COVID, gastos COVID, le dicen. Primero, la candidata Joana Ortega había pedido esto a la municipalidad, no tuvo respuesta por ningún lado, entonces recurrió a la corte. En dos instancias, la corte pidió a la municipalidad de Asunción que muestre los documentos que obviamente tienen que ver con ese Excel que vemos ahí, que respaldan ese Excel, porque en hecho se había presentado con esa planilla y le exigían justamente que respalde con documentos. La municipalidad finalmente tuvo que acceder, empezó a publicar las facturas y apenas se dieron a conocer documentos, los internautas y también la prensa y compañía comenzaron a publicar llamativas facturas. Además, se hizo tendencia en Twitter Nenecho, creo que sigue estando en tendencia, teniendo en cuenta que dichos fondos fueron ejecutados en la administración de Oscar Nenecho Rodríguez. Una de las compras que más llamaron la atención fue la de toallitas desinfectantes a un precio unitario de 259.600 guaraníes. Y el detergente desinfectante por litro, 393.800. El recurso de amparo fue promovido, como ya mencioné, por eh, la candidata Joana Ortega de la Alianza Asunción para todos, pero también Joana dijo que va a accionar a partir de estas facturas penalmente y a su vez Nakayama, encabezando la otra alianza, también dice lo mismo, van a accionar penalmente contra Nenecho Rodríguez. Exactamente, hoy esta tarde hubo una conferencia de prensa, no habló Nenecho Rodríguez, pero habló Wilfrido Cáceres, que es jefe de gabinete de la comuna. Hablando acerca de este tema, que supuestamente bueno, tienen todos los documentos y esto viene de parte de la oposición eh, como un disparate populista barato y otros adjetivos calificativos que utilizó Wilfrido Cáceres el día de hoy en conferencia de prensa. Acá el día de mañana se tienen que presentar los, los, los papeles, los papeles claro, y, y van a tener que demostrar que no hubo una sobrefacturación. Es lo que van a tener que hacer el día de mañana. Son 21 Indiscutible, mil Indiscutiblemente lo van a tener que hacer. Esto se presentó como una denuncia ahora justo a cinco o seis días de las elecciones y el día de mañana. Nenecho Rodríguez, hoy estaban preguntando, Nenecho, ¿por qué no hablan Nenecho, Nenecho, Nenecho? Nenecho no va a hablar ahora. No puede. O sea, es, es, es muy difícil que hoy día hable Nenecho Rodríguez y justifique todo esto, por eso claro. se convoca una conferencia de prensa donde habla queriendo demostrar lo contrario el jefe de la comuna, ¿Y esa el jefe de gabinete en este caso. Sí, esa conferencia se lleva a cabo solamente porque se trata de la municipalidad, porque si era algo personal o directamente de... De Nenecho Rodríguez ni se iba a molestar a convocar una conferencia de prensa, ¿verdad? Porque tiene que dar explicación a la ciudadanía, no más que se llevó a cabo esa conferencia donde utilizaron el mismo discurso. Acá decía. hay cosas llamativas también, ¿cierto? Como dice Álvaro, a días se publican estas cosas y se denuncian, a días de las elecciones. Pero ¿qué pasa? En segunda instancia ya la Corte le había dicho a la municipalidad, presenten los documentos, porque son documentos públicos. Claro. ¿Qué aseguraban ellos? Que eran documentos privados. O sea, eso es descabellado. Lo que uno puede pensar, si es mal pensado, ¿verdad? Es que nos están presentando las facturas porque aparecen estas perlitas. Sí. ¿O qué Totalmente. podemos pensar? Claro, yo lo que estoy tratando de interpretar también con lo que vos contaste, a lo que dijeron en conferencia, que supuestamente es una cuestión política, o sea, que en teoría inventaron la factura, o sea, se sobre... No sé, se, se, se falsificaron, se se falsificaron esta, o sea, ¿cuál es el informe real entonces que da la, la municipalidad? Porque en teoría los denunciantes, eso es lo que publican, el informe de la municipalidad y con esos datos. O sea, lo que ellos sostienen entonces es que los que recibieron ese informe adulteraron esas facturas. Lo que pasa claro. es que la, las facturas las publica la municipalidad en su web y las facturas salen de ellos. Por, y por no eso digo, entonces, oposición, ¿cómo eso? puedes decir entonces que fue adulterado, que fue lo, algo de la oposición? Los montos si son, ellos mismos publican. Claro, los montos son va. muy altos, ¿eh? 21 sí, mil sí, millones de guaraníes. 400 mil el litro. Y hasta ahora creo que hay 17 mil recién respaldados. No, claro, es obvio.
cambio, es obvio que si la oposición sale ahora, obviamente que siempre es político. Sí, sí. Acá lo que va a ser la, la diferencia es los documentos. Sí, sí, sale. Claro, son vos, culpables no, pero... o no. La oposición es el juego. El opositor siempre va a ver en dónde te manda un moco para joderte. Claro, sí, sí, que obvio, también. La juego, claro, ¿no? claro. Eh, ahora, algo que me llamó la atención de la conferencia de prensa, donde el jefe de gabinete de la comuna, Wilfrido Cáceres, se le pregunta cómo llegó, hablando de los detergentes, al proveedor, claro. si no hubo un llamado. Mm, totalmente. Entonces, ¿qué contesta él? Contesta lo siguiente, esa respuesta la vamos a dar directamente a la Contraloría. Y no a la gente. En ese momento, cuando se le consultó, entonces se le, se le pregunta otra vez, ¿por qué directamente a la Contraloría y por qué no puede contestar ahora? Porque se va a sacar de contexto lo que digo. Que, eh, lo que pasa entonces, es muy difícil. Entonces, así. no, 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 por eso, por eso te digo, voy a repetir algo que normalmente esto se dice siempre. Y más todavía cuando tenemos este tipo de escenarios. El que nada debe, nada teme. Entonces, si vos no le jodiste a nadie, presentar lo que tengas que presentar de una vez por todas. Y terminó la historia. O decir lo que tengas que decir, independientemente a que se saque de contexto. Se saca de contexto y vos tenés el archivo para presentar lo que verdaderamente dijiste. Claro. Así se debería de manejar, creo. Ojalá que el día de mañana podamos tener los documentos y saber qué fue lo que se compró, qué no se compró, por cuánto verdaderamente se compró y qué se hizo con nuestro dinero. Eso es lo que nosotros queremos saber. Nada más. Lo otro, a mí me chupa un huevo, ¿eh? Sí, claro. Esa pelea política y esa persecución política que todos hablan es una cuestión de ustedes. Nosotros necesitamos hoy respuestas a todo esto. Que no te van a dar. Después se van a pelear y obviamente esto tiene que ver también, estamos a días nada más de las elecciones y todo vale en la política, como se dice. Pero nosotros, la ciudadanía, necesita saber qué fue lo que realmente pasó. Eso nomás. Sí. Bueno, eh...